你有没有曾经出去旅游却找不到旅伴的经验呢？或者是想省钱却又想要出国玩？现在有网络共享平台，让你可以自定行程纠团，不论是要共游、共乘，或者甚至是分享旅馆的床位，还是要单纯揪人吃饭，都可以透过手机 App 来选择参加。借由共享的概念，降低旅行的成本，也更省荷包。不过要慎选，因为还是有风险。想在东京的居酒屋来杯冰凉啤酒，或是到烧烤店大口吃肉，还是到明治神宫棒球场感受最纯正的日式野球魂。以往花大钱跟团也玩不到的行程，现在你可以自己揪团找志同道合，来一趟既省钱又好玩的专属旅游，而且只要动动手指头就能成型。打开共享旅游网络平台，这里头有七十五万个日本旅游景点，还有三百多个行程。你可以创立行程，只有旅伴，也可以参加其他旅客的行程，互不认识的一群人，展开一段冒险之旅。是其中一个做团三里，它是真实正在发生的。好，所以当你点开来之后，你看到这样的一个页面，然后它会告诉你呢，这个主办人是谁，他的内容大概是什么样子。那甚至有的主办人呢，还会。自己这个拍一段影片。好 ，Hello， 大家好，我是 Sally。这次呢，我计划的旅行是要去九州哦。九州有很多好吃的，最想要吃的就是拉面。这次揪团的是沙莉，透过影片自我介绍，出游认识新朋友，重点是还能省钱。沙莉提出需求，寻找会开车的旅伴。如此一来，透过共享分担车资和油钱，至少省了好几千块。饭店床位也能拿出来一起分享，包含空的饭店的房的床位。我们这个饭店呢，呃，你可能弄四个床位的饭店的房间，有两个床位是空的，同样有事情不能去了，但它空出来了，你都可以在我这个。平台上面做周团这件事情，好，不仅更省荷包，旅游行程也更有弹性。你可以选择参加半日游，中午再与另一团共进午餐，晚上还能再跟第三组人共享旅店床位。不管是要找旅伴、找饭友，还是找室友，通通都可以。而这个共享旅游平台背后推手就是他，来请我进我们办公室。一走进来，开放式空间，浓浓美式风格。这不是文青咖啡店，而是首创旅游共享平台的台湾总部。那这边呢，是我们的呃休息空间，然后每天都有煮咖啡。四十四岁创办人 Shan 待过外商公司，在新加坡工作十多年，放弃了高薪白领工作，成立新创团队，打造共享旅游平台。但种种可能失败的风险，也曾让他却步。Idea 是对，但要让它变成对。的这个过程啊，实现它是非常非常难的。比如说背包客栈的讨论区，也是很多人在纠团。那透过那样的方式的纠团呢，其实更不保险。好，第一个你也不知道来的人是谁，第二个你也不知道他会不会来，他有没有可能放鸽子？比如你车子都租好了，他放鸽子怎么办？共享有风险，但商机更有人。利用闲置的资源，打造循环，再跟第三组人共享旅店床位。不管是要找旅伴、找饭友，还是找室友，通通都可以。而这个共享旅游平台背后推手就是他。来，请我进我们办公室。一走进来，开放式空间，浓浓美式风格。这不是文青咖啡店，而是首创旅游共享平台的台湾总部。那这边呢，是我们的呃休息空间，然后每天都有煮咖啡。四十四岁创办人 Shan 待过外商公司，在新加坡工作十多年，放弃了高薪白领工作，成立新创团队，打造共享旅游平台。但种种可能失败的风险，也曾让他却步。Idea 是对，但要让它变成对的这个过程，实现它是非常非常难的。比如说背包客栈的讨论区，也是很多人在纠团。那透过那样的方式的纠团呢，其实更不保险。好，第一个你也不知道来的人是谁，第二个你也不知道他会不会来，他有没有可能放鸽子？比如你车子都租好了，他放鸽子怎么办？共享有风险，但商机更有人。利用闲置的资源，打造循环经济，把商品最大利益化。不止台湾封共享，近年来中国大陆许多新创团队主打共享募资，一个接一个，如雨后春笋